আজকের এই ভিডিওটা দেখো তোমাদের রিকোয়েস্টেই আমার এই ধরনের অনেক সেন্টেন্সের ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড আছে হয়তো অনেকে সেইভাবে খুঁজে পাচ্ছ না যাই হোক তোমাদের রিকোয়েস্টে আরও একবার এই ধরনের সেন্টেন্স আজকের এই ভিডিওতে আমরা এমন কিছু শর্ট সেন্টেন্স জানব যেগুলো না জানলে কিন্তু স্পোকেন ইংলিশটা শুরুই করা যায় না বা বলতে পারো প্রতিদিনের জীবনে একটু হলেও স্মার্ট হতে গেলে এই ইংরেজিগুলো আমাদেরকে জানতেই হবে তো চলো দেখে নিই কোন ধরনের সেন্টেন্স বা কোন সেন্টেন্সগুলো আজকে জানবো এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি একটু লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে আমরা কিন্তু আশেপাশের মানুষের কাছ থেকেও এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো শুনতে পাই তাই শুধু বলার জন্যই নয় বোঝার জন্যও কিন্তু এই সেন্টেন্সগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি তো পুরো ভিডিওটা দেখো স্কিপ না করে তোমাদের জন্যই আমার এই ভিডিওটা তো দেখো আমরা প্রথমেই জানবো আমি ভীষণ খুশি এরকম আমরা অনেক সময় বলি তো এই আনন্দটা এই খুশিটা তুমি ইংরেজি বলার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারো বা ইংরেজিতেও বলতে পারো কিভাবে বলবো এইভাবে বলতে পারি আই এম ভেরি হ্যাপি এটা তো একটা কমন ইংরেজি সেন্টেন্স এর থেকে আরও বেটার লাগে শুনতে যদি তুমি এরকম বলো আই এম ওভার দ্য মুন আই এম ওভার দ্য মুন এটার অর্থ বোঝায় আমি ভীষণ খুশি তো দেখো আমি ভীষণ খুশি বলতে বলবো আই এম ওভার দ্য মুন ঠিক আছে এভাবে বলতে পারি বলাটা কঠিন নয় আর যদি একটু আধটু ডেলি লাইফে প্র্যাকটিস করো দেখবে এগুলো কিন্তু হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে বা সহজেই তোমরা বলতে পারবে পরেরটা দেখো আমি সত্যি কৃতজ্ঞ আমি কৃতজ্ঞ কথাটা বলার প্রয়োজন হয় কিন্তু এটা আরও স্মার্ট শোনাই যদি আমরা একটু ইংরেজিতে বলি তো কি বলবো আই এম গ্রেটফুল আই এম গ্রেটফুল টু ইউ আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আর যদি একটু আরও পোলাইটলি আরও একটু জোর দিয়ে বলতে চাও তাহলে বলো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল আমি সত্যি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ বলতে বলো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ ঠিক আছে তো আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ বলতে বলো আই এম এটা তো তোমরা বুঝেই গেছো এটা হলো কন্ট্রাকশান ফর আই এম এটার পরিবর্তে আমরা এভাবে লিখি বা বলার সময় আমরা এভাবে বলবো আই এম আই এম রিয়েলি আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ এভাবে বলবো এখানে কিন্তু গ্রেটফুল এই স্পেলিংটা একটু খেয়াল রাখবে এখানে দেখো জি আর এ টি ই গ্রেট গ্রেটফুল কৃতজ্ঞ যে ইংরেজি অর্থাৎ কৃতজ্ঞ এটিকে আমরা যে ওয়ার্ড দিয়ে বোঝাই সেটি হলো গ্রেটফুল এখানে কিন্তু জি আর ই এ টি গ্রেট এই স্পেলিংটা হবে না ঠিক আছে জি আর এ টি ই গ্রেটফুল আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল পরেরটা দেখো আমি আনন্দিত আমি আনন্দিত তো এটার জন্য বলো আই এম হ্যাপি এটাও কমন ইংলিশ আমি আনন্দিত বলতে বলো আই এম ডিলাইটেড এটা কিন্তু আরও ভালো শোনায় এবং স্মার্ট ইংলিশ আই এম ডিলাইটেড ঠিক আছে তো আমি আনন্দিত বলতে বলবো আই এম ডিলাইটেড ডি ই এল আই জি এইচ টি ই ডি আই এম ডিলাইটেড আমার কথা শুনছেন তুমি হয়তো কাউকে কোনো একটা কথা বলছো তিনি শুনছেন কি শুনছেন না বুঝতে পারছো না তো তার অ্যাটেনশান ড্র করার জন্য তুমি তাকে বলছো তুমি কি আমার কথা শুনছো বা আপনি কি আমার কথা শুনছেন তো এইভাবে বলতে পারো ডু ইউ হিয়ার মি বা ক্যান ইউ হিয়ার মি বা যদি তিনি একটু অন্য মনস্ক থাকেন বা অন্য দিকে ঘুরে থাকেন তাহলে তার আগে আরও একটা স্মার্ট ইংলিশ বলে ফেলো কি বলতে হবে তখন বলতে হবে এক্সকিউজ মি ক্যান ইউ হিয়ার মি বা এক্সকিউজ মি ডু ইউ হিয়ার মি ঠিক আছে এইভাবে বলে ফেলো তো আমার কথা শুনছেন এটার জন্য আমরা বলতে পারি ক্যান অর ডু ইউ হিয়ার এইচ ই এ আর হিয়ার মি ক্যান ইউ হিয়ার মি অর ডু ইউ হিয়ার মি ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু আমরা বলবো এটা বলার জন্য আমরা আরও একটা সেন্টেন্স বলতে পারি এরকম বলতে পারি আর ইউ উইথ মি আর ইউ উইথ মি ক্যান ইউ হিয়ার মি বা ডু ইউ হিয়ার মি এটাও তো বলতে পারি আর তার সাথে এটাও বলতে পারি আর ইউ উইথ মি 
এটার অর্থ কিন্তু আপনি কি আমার কথা শুনছেন তো যেভাবে হোক বলে ফেলো আর পরেরটা দেখো এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার অনেক সময় কোনো কিছু বোঝাতে গিয়ে আমাদের এই কথাটা বলার প্রয়োজন হয় এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার তো কি বলবে এটার জন্য বলো ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার তো বলবো ইজ ইট ক্লিয়ার ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার এভাবে বলবো এতে তোমার কাজ নেই এমন একটা তুমি কথা বলছো বা এমন একটা কাজ করছো অন্য কেউ এসে যখন জিজ্ঞাসা করছে কি বলছো বা কি বলছেন বা কি করছো তুমি ইন্টারেস্টেড নও তাকে সেই ব্যাপারটা বলতে বা বোঝাতে তো তখন আমরা কি বলি তোর বোঝার দরকার নেই এতে তোর কোনো কাজ নেই বা এতে তোমার কোনো কাজ নেই তোমার বোঝার প্রয়োজন নেই তো এই যে এই ধরনের কথা এটাকে আমরা ইংরেজিতে এইভাবে বলবো ইটস নান অফ ইউর বিজনেস জাস্ট এটুকু বলো ইটস নান অফ ইউর বিজনেস ঠিক আছে তো এতে তোমার কাজ নেই এই অর্থ বোঝাতে আমরা বলবো ইটস ইট ইজ নান অফ ইউর বিজনেস বিউ এস আই এন ই ডবল এস ইটস নান অফ ইউর বিজনেস এতে তোমার কাজ নেই বা এটা বোঝার দরকার নেই তোমার ঠিক আছে পরেরটা দেখো কার কি যায় আসে কার কি যায় আসে অনেক প্রসঙ্গে বা সারা দিনে অনেক কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে এই কথাটা বলতে হয় কার কি যায় আসে তো এটাকে স্মার্টলি বলো হু কেয়ার্স হু কেয়ার্স কে পরোয়া করে বা কার কি যায় আসে এই অর্থে আমরা বলবো হু কেয়ার্স সি এ আর ই এস হু কেয়ার্স কে পরোয়া করে বা কার কি যায় আসে ওকে পরেরটা দেখো এখান থেকে বিদায় হন অনেক সময় রেগে গিয়ে আমরা এই কথাটা বলি অনেক সময় বলি এখান থেকে যাও তো এখান থেকে বিদায় হন তো তো এই কথাটাকে তুমি ইংরেজিতে স্মার্টলি বলো গো ফ্রম হিয়ার এটা বলতে পারো কিন্তু এটা ঠিক ভালো শোনায় না যেন তাকে অপমান করা হচ্ছে তো এটাকে আমরা আরও একটু স্মার্ট ইংলিশের জন্য বলতে পারি গেট লস্ট জাস্ট এটুকু গো ফ্রম হিয়ার যদিও অর্থটা একই কিন্তু এটাকে আমরা বলব না যদিও এটা বলা উচিত নয় তবু কখনো কখনো বলার যদি নেহাতি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা বলবো গেট লস্ট তো এখান থেকে বিদায় হন বলতে আমরা বলবো গেট লস্ট গেট লস্ট পরেরটা দেখো ও নিশ্চয়ই অনেক কথা অনেক কাজের সহমত পোষণ করতে এই উত্তরটা দিতে হয় ও নিশ্চয়ই তো এটাকে দেখো আমরা কত রকমভাবে বলতে পারি এটাকে আমরা বেশ কয়েক রকমভাবে বলতে পারি আমরা এরকম বলতে পারি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি বা ইউ আর রাইট বা দ্যাটস রাইট বা বলতে পারি অফকোর্স বা বলতে পারি সার্টেনলি তো কত রকমভাবে এই কথাটাকে আমরা বলতে পারি ঠিক আছে তোমরা যেটা ইচ্ছে বলতে পারো সার্টেনলি ডেফিনেটলি অফকোর্স শিওর বা বলতে পারি ইউ আর রাইট বা দ্যাটস রাইট তোমরা যেভাবে চাইবে বলতে পারো যেটা তোমাদের ইচ্ছে তোমরা বলতে পারো বা অন্য কেউ যদি এই কথাগুলোর মধ্যে কোনো একটা বলে তুমি বুঝবে যে সে বলল নিশ্চয়ই বা অবশ্যই এই অর্থে আমরা এই ওয়ার্ড সেন্টেন্সগুলিকে ব্যবহার করি এগুলি একটি ওয়ার্ডও আবার একটি ওয়ার্ডই একটি সেন্টেন্স রূপে কাজ করে তো যাই হোক ও নিশ্চয়ই বলতে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি তো বলবো ডেফিনেটলি আমি একটা লিখলাম বাকিগুলো বলে দিলাম তো তোমরা নিশ্চয়ই মনে রাখতে পারবে বা ইউজ করতে পারবে পরেরটা দেখো ঠিক বলেছ এটার জন্য এই সহমত পোষণ করতে গিয়েও আমরা এই কথাটা বলে থাকি তো বলবো ইউ আর রাইট বা দ্যাটস রাইট এক্ষেত্রেও আমরা এটা বলতে গেলেও আমরা এভাবে বলতে পারি ঠিক বলেছ তো দ্যাটস দ্যাট ইজ রাইট বা বলতে পারি ইউ আর রাইট ঠিক আছে ইউ আর রাইট এটাও বলতে পারি একটু অপেক্ষা করো এটাকেও আমরা বেশ দু তিন রকমভাবে বলতে পারি এরকম বলতে পারি জাস্ট মিনিট 
বা বলতে পারি ওয়েট আ লিটল বিট বা বলতে পারি ওয়েট ফর সাম টাইম এরকমভাবে আমরা বলতে পারি বা সিম্পল ওয়েট প্লিজ এটাও বলতে পারি তো যেটা ইচ্ছে পরিস্থিতি অনুযায়ী বলার প্রয়োজন হলে বলে ফেলো ঠিক আছে বলাটাকে প্র্যাকটিস করো ডেলি লাইফে একটু একটু করে ইংরেজিটাকে কাজে লাগাও তাহলে দেখবে তোমরাও কিন্তু একটু একটু করে ইংরেজিটাকে শিখতে পারছো আর আমার এই চ্যানেলের যারা নিয়মিতভাবে থাকো বা আছো আমার সাথে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এই একটু একটু করে আমরা কিন্তু ডেলি লাইফের প্রচুর সেন্টেন্স অলরেডি জেনে গেছি এই ধরনেরও প্রচুর সেন্টেন্স বা সেন্টেন্স রিলেটেড ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে তোমরা যদি একটু আমার চ্যানেল ভিজিট করো ভিডিওগুলো একটু দেখো তাহলে কিন্তু এই ধরনের প্রচুর সেন্টেন্স তোমরা পাবে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে বলবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো তাহলে ডেলি লাইফে এরকম অনেক ইংরেজি তোমরা শিখতে পারবে জানতে পারবে বুঝতে পারবে আর হ্যাঁ নেক্সট আপলোড করা ভিডিও দেখতে চাইলে কিন্তু বেল যে আইকনটা আছে অর্থাৎ ঘন্টার চিহ্নটা আছে সেটাকে একটু প্রেস করে অল অপশানটাকে টাচ করে দাও তাহলে আমি আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর তোমরা কোনো ভিডিওই মিস করবে না আর দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে চলো আমরা নেক্সট যে অত্যন্ত প্রয়োজন সেই ধরনের প্রয়োজনীয় সেন্টেন্সগুলো জেনে নিই পরেরটা দেখো একটু অপেক্ষা করো তো বললাম ওয়েট আ বিট ওয়েট আ লিটল বিট এটাও বলতে পারি ওয়েট আ বিট বা ওয়েট আ লিটল বিট এটাও বলতে পারি ওয়েট প্লিজ বা জাস্ট আ মিনিট এটাও বলতে পারি পরেরটা দেখো যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে এমন পরিস্থিতি আসে যখন এই কথাটা বলার প্রয়োজন হয় তো যথেষ্ট হয়েছে বলতে আমরা বলবো দ্যাটস এনাফ দ্যাটস এনাফ That is enough. তো বলবো দ্যাটস এনাফ দ্যাটস এনাফ যথেষ্ট হয়েছে আমি গেলাম বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে যখন সময় হয়ে যায় বা কোনো কাজ পড়ে যায় আমরা বলি ঠিক আছে আমি গেলাম আমি উঠলাম তো তখন বলো আই এম অফ আই এম অফ তো আমি গেলাম বলতে বলবো আই এম অফ আমি তাই মনে করি আমি তাই মনে করি সহমত পোষণ করতে গিয়েও এই কথাটা আমরা বলি তখন বলবো আই থিঙ্ক সো বা আই সাপোজ সো তবে তাই হোক এটা যদি বলতে চাই তাহলে বলো সো বি ইট তবে তাই হোক সো বি ইট ঠিক আছে এটাই হোক সহমত পোষণ করতে বা সে যে কথাটা বলছে সেটাতে আমিও রাজি এটা বোঝাতে এই ধরনের কথা আমরা অনেক বলে থাকি তো যেমন যেমন বলতে চাও সেই অনুযায়ী কিন্তু সেন্টেন্স ইউজ করো তো আমি তাই মনে করি বলতে বলবো আই সাপোজ সো বা বলতে পারো আই থিঙ্ক সো হ্যাঁ বলতে থাকো বলার প্রয়োজন হয় বুঝতেই পারছো তো বলবো ওকে গো অন বা ইয়েস ক্যারি অন যে কোনো একটা বলতে পারো তো হ্যাঁ বলতে থাকো এটার জন্য আমরা বলবো ইয়েস ক্যারি অন বা গো অন এটাও বলতে পারি ক্যারি অন অথবা গো অন ইয়েস গো অন এটাও বলতে পারি পরেরটা দেখে নাও হঠাৎ যে কেউ যদি না বলে হঠাৎ করে চলে আসে তখন আমাদের এই ধরনের কথাগুলো কিন্তু অটোমেটিক বলা হয়ে যায় তো এটাকে আমরা দেখো এই যে আমাদের অবাক হওয়ার যে ব্যাপারটা সেটাকেও আমরা এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা এইভাবে বলে ব্যক্ত করতে পারি হোয়াট এ সারপ্রাইজ হোয়াট আ সারপ্রাইজ তার মানে বোঝাবে আরে হঠাৎ যে তো এই অর্থে আমরা বলবো হোয়াট আ সারপ্রাইজ এস ই ওয়ার পি আর আই এস ই হোয়াট এ সারপ্রাইজ কতদিন পর দেখা কোনো বন্ধুকে কোনো পরিচিতজনকে হঠাৎ করে দেখলে আমরা এরকম বলে ফেলি কতদিন পর দেখা তো বলবো ইট হ্যাজ বিন সো লং ইট হ্যাজ বিন সো লং ঠিক আছে তো কতদিন পর বলতে বলবো ইট হ্যাজ বিন সো লং ইট হ্যাজ বিন সো লং শীঘ্রই আসছি তাড়াতাড়ি আসছি এই আসছি তো বলো জাস্ট কামিং জাস্ট কামিং শীঘ্রই আসছি তো এটা বলতে বলবো জাস্ট কামিং একেবারেই না 
একে বারেই নয় একে বারেই নয় একে বারেই না এই অর্থে আমরা বা এই কথাটা বলতে চাইলে বলবো not at all বা বলতে পারি absolutely not একে বারেই না not at all এটাও বলতে পারি বা absolutely not এটাও বলতে পারি তো একে বারেই না বলতে তোমরা এই দুটো কথা বলতে পারো a b s o l u t e l y absolutely not একে বারেই না কাউকে আমরা উইস করার জন্য এরকম কথা বলে থাকি ভালো একটি দিন কাটাও যখন সকালবেলায় কোনো পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হয় তার সারা দিনটা যাতে ভালো কাটে সেরকম আমরা উইস কম বেশি প্রত্যেকেই করি তো এই কথাটাকে সিম্পলি এরকম বলো হ্যাভ এ গুড ডে বা হ্যাভ এ নাইস ডে এইভাবে উইস করো তারও ভালো লাগবে তোমারও কিন্তু ইংরেজিটা বলা হবে তো দেখো ভালো একটি দিন কাটাও বলতে বলবো হ্যাভ আ নাইস ডে বা হ্যাভ এ গুড ডে পরে দেখা হবে এই কথাটাও কিন্তু আমরা এই সময় বা এই রকম সময় বলে থাকি যখন কারোর সাথে দেখা হয় এবং আমরা তার কাছে দেখা করার পর আমরা যখন নিজের কাজে আবার চলে যাই তখন কিছু একটা না বলে বেরিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়াটা কিন্তু ভদ্রতা নয় তো আমরা এভাবে বলি ওকে সি ইউ লেটার ঠিক আছে তো এই যে সি ইউ লেটার এটার অর্থই হলো পরে দেখা হবে তো দেখছো একটু একটু করে কিন্তু আমরা শুরু করতেই পারি ইংরেজি বলাটা তো দেখো পরে দেখা হবে বলতে আমরা বলবো সি ইউ লেটার লেটার অর্থাৎ পরে এল এ টি ইয়ার সি ইউ লেটার পরে আবার দেখা হবে ঠিক আছে আর তোমার নিজের যত্ন নিও এই কথাটাও বলা কিন্তু প্রয়োজন তো তোমার নিজের যত্ন নিও বলতে আমরা বলবো টেক কেয়ার অফ ইয়ার সেলফ এই লাস্ট তিনটে সেন্টেন্স দেখো আমরা কিন্তু পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হওয়ার পর যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই বা ফোনে কথা বলতে বলতে শেষ মুহূর্তে যখন ফোনটা রাখবো তার আগে আমরা এই ধরনের কথাগুলো বলতে পারি তো তোমার নিজের যত্ন নিয়ে বলতে বলো টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ ওয়াই ও ইউআর এস ই এল এফ ইয়োর সেলফ টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ তো বুঝতেই পারছো প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ আজকের দিনে ইংরেজি বলতে গেলে তো চলো আমরা একবার চটপট আরও একবার জেনে নিই বা প্র্যাকটিস করে নিই এই সেন্টেন্সগুলো কোন কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কোন সেন্টেন্সটাকে বলব দেখে নাও আমি ভীষণ খুশি বলতে বলো আই এম ওভার দ্য মুন এটা বলো আমি সত্যি কৃতজ্ঞ আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল আমি আনন্দিত আই এম ডিলাইটেড আই এম ডিলাইটেড মানে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করতে আমরা এরকম বলে থাকি আমার কথা শুনছ বা আমার কথা শুনছেন এক্সকিউজ মি ক্যান ইউ হিয়ার মি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন বা বলতে পারি কি বললাম আর ইউ উইথ মি এটাও বলতে পারি এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ কার কি যায় আসে এটা বলতে বলো হু কেয়ার্স হু কেয়ার্স এখান থেকে বিদায় হন তো বলবো গেট লস্ট ও নিশ্চয় ডেফিনেটলি শর ঠিক বলেছ দ্যাটস রাইট একটু অপেক্ষা করো ওয়েট আ লিটল বিট জাস্ট ওয়েট বা ওয়েট ফর সাম টাইম যথেষ্ট হয়েছে দ্যাটস এনাফ আমি গেলাম আই এম অফ আমি গেলাম আই এম অফ আমি তাই মনে করি আই সাপোজ আই সাপোজ আমি তাই মনে করি হ্যাঁ বলতে থাকো হ্যাঁ বলতে থাকো ইয়েস গো অন ইয়েস ক্যারি অন হঠাৎ যে এটার জন্য বলো হোয়াট এ সারপ্রাইজ হোয়াট আ সারপ্রাইজ কতদিন পর দেখা ইট হ্যাজ বিন সো লং ইট হ্যাজ বিন সো লং তাড়াতাড়ি আসছে শীঘ্রই আসছি জাস্ট কামিং মানে যাব আর আসব ঠিক আছে পরেরটা দেখো একেবারেই না অ্যাবসলিউটলি নট বা নট অ্যাট অল একেবারেই না ভালো একটি দিন কাটাও হ্যাভ এ নাইস ডে হ্যাভ এ গুড ডে পরে দেখা হবে সি ইউ লেটার তোমার নিজের যত্ন নিও এটার জন্য বলবো টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ তো ভিডিওর শেষে আমিও বলি টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ সি ইউ লেটার 
have a nice day. Aaj kere video te ito koi. Shabai khub bhalo theko, sushto theko.